uh, aktivis ke keluarga Madura di berbagai provinsi dan di berbagai negara. Pertama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Uh, saya merasa senang bisa bersilaturahim uh, melalui uh, apa namanya virtual ini uh, online yang dulu tidak pernah atau jarang kita bayangkan kita akan melakukan seperti ini sehingga dalam waktu yang sama dari berbagai negara kita bisa berkomunikasi. Saya singkat saja sesuai dengan waktu yang diberikan kepada saya bagaimana membangun Madura pasca pandemi sesuai dengan karakter kemaduraan, sesuai dengan jati diri kemaduraan. Jadi begini kalau bicara karakter kemaduraan ada beberapa hal yang saya eh, catat dari bacaan-bacaan saya dan pengalaman saya. Pertama, orang Madura itu eh, eh, bersifat atau bers, bersik, selalu bersikap inklusif. Inklusif itu artinya merasa orang lain itu bagian dari kita dan kita bagian dari orang-orang lain juga. Sehingga eh, orang Madura itu eh, tidak diskriminatif. Oleh sebab itu pada umumnya orang Madura itu bersikap egaliter. Egaliter itu dalam bahasa sederhananya merasa orang lain itu ya sederajat aja dengan kita, sama. Oleh sebab itu jarang sekali kita melihat orang Madura itu sombong dengan kedudukannya. E, ya biasa saja jadi pejabat atau tidak jadi pejabat, gayanya ya begitu-begitu saja. Itu egaliter dan selalu e, datang dengan senyum. Itu pada umumnya orang Madura. Lalu orang Madura yang dicirikan juga oleh antropolo orang Madura itu di mana-mana suka kerja keras kerja keras gitu dimanapun dia hidup ya di situ dia bisa eh, apa namanya menyesuaikan dengan kebutuhan eh, apa dengan budaya setempat agar dia bisa mengambil manfaat di dalam hidup eh, secara ekonomi secara sosial dan budaya dan orang Madura itu biasanya belak belakan gitu belak belakan tuh yang ngomong apa adanya gitu kalau pendapat begini gini kalau punya sikap gini gini itu sikap umum orang Madura meskipun tentu kalau dilihat secara personal itu ada saja yang menyimpang tetapi yang disebut budaya itu gambaran umum dari perilaku umum masyarakatnya saya pernah apa dulu banyak komunikasi dengan ulama-ulama Madura yang tergabung dalam basra badan silaturahim ulama Madura itu menciptakan Pembangunan Madura itu, apakah sebelum atau sesudah pandemi COVID-19, itu eh, apa di, didasarkan pada beberapa hal, pada beberapa sifat. Pertama, bersifat islami. Islam itu artinya eh, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sesuai dengan nilai-nilai keluhuran Islam dan ah ahlak Islam. Yang, kedudu, yang kedua, Indonesiawi. Indonesiawi ini artinya apa? Punya komitmen yang kuat untuk hidup bersatu sebagai bangsa dan mempertahankan Indonesia. Itu artinya nasionalisme. Lalu yang ketiga manusiawi, menghormati hak asasi manusia dan tentu madurawi. Madurawi itu eh, yaitu tadi inklusif, egaliter, kerja keras, belak belakan gitu untuk menuju kemajuan bersama. Nah ini dulu eh, pada eh, awal 90-an disampaikan oleh ulama Basra Madura ketika bertemu Pak Habibie dan waktu itu ya saya masih dosen muda gitu sehingga saya sangat takjub pada identifikasi pada abstraksi tentang sifat-sifat orang Madura dan landasan-landasan untuk membangun Madura Islami Indonesiawi manusiawi dan Madurawi nah itu yang yang harus kita pedomani apakah eh, Sebelum pandemi atau sesudah pandemi atau kapanpun, kita harus memegang pada ini. Pertama, Islami. Yang kedua, Indonesiawi. Nah, saudara sekalian, dalam konteks eh, pandemi ini, saya saya ya, yang selalu rapat, ikut rapat dengan pemerintah hampir setiap hari, itu berpendapat begini, COVID-19 ini adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Kita sudah mencoba melakukan penyesuaian awal dengan PSBB namanya, semacam pembatasan gerakan. Tetapi kemudian, tetapi kemudian kita menyadari juga 
pandemi ini tidak jelas kapan selesainya. Di WHO sendiri mengatakan pandemi ini akan ada selamanya COVID ini. Tidak akan pernah musnah dari muka bumi. Kemudian ini sifatnya tetap menyerang secara masif, menyerang banyak orang dan cepat penularannya itu. Nah oleh sebab itu menghadapi situasi begini, kita tidak mungkin, tidak mungkin itu mengurung diri terus-menerus atau tidak mungkin dikurung oleh pemerintah. Karena beberapa hal, eh, pertama orang dikurung itu, orang dikurung melalui karantina atau apapun, itu mungkin kalau seminggu, dua minggu itu masih oke. Okay. Tapi sudah masuk minggu ketiga, apalagi sudah tiga bulan eh, sampai sekarang itu, itu akan menyebabkan frustasi itu secara psikologis. Frustasi kekerasan rumah tangga terjadi di mana-mana. Eh, kemudian eh, juga kalau di Arab Saudi itu eh, diumumkan orang yang apa poligami menjadi ketahuan karena di rumah satu istri lalu ditelepon oleh istri yang lainnya malah di sana mulai banyak perceraian di Jawa Barat konon nih kata Pak Ridwan Kamil angka kehamilan naik 40 persen gitu karena orang kumpul terus sementara sumber ekonomi tidak jalan gitu nah itulah sebabnya lalu di mana mana bukan hanya di Indonesia muncul apa yang disebut istilah new normal new normal life membuat kehidupan yang normal baru apa sih normal baru? Ya kita hidup seperti biasa, bekerja, tetapi normalnya berbeda sekarang. Kalau dulu, kalau orang Madura normalnya itu kalau ketemu berpelukan, lalu oh, duduk berlama-lama, berdesakan dan sebagainya, sholat berebutan tempat eh, di depan sampai berdesak-desakan. Nah, normal barunya sekarang, ya jangan berpelukan, jangan bersalaman dulu, pakai masker, kemudian jaga jarak, gitu. Nah, jangan berkubel, berjubel-jubel gitu. Nah, jadi normal baru yang ke depan hanya merubah tata cara. E, kalau normal lama tuh yang apa sih? Yang seperti kita sebelum ini, kalau ketemu berpelukan, tidak pakai masker, tidak cuci tangan dan se- normal baru itu ya hidup dengan sadar bahwa pandemi itu ada. Oleh karena ada kita jangan mengurung diri, tapi hidup bahwa itu ada di sekitar kita dan kita tetap ingin hidup dengan cara-cara kita yang baru agar pandemi biar berjalan sesuai dengan karakternya kita sebagai manusia berjalan dengan karakternya itu satu soal pandemi yang kedua kita saudara sekalian Madura itu mempunyai sifat Islami dan Indonesiawi saya bicara soal Islami dan Indonesiawi sekarang di Indonesia ini sedang rame nih sedang rame bahkan ada ada surat maklumat dari Majelis Ulama tentang rancangan undang-undang Uh, apa haluan ideologi Pancasila uh, di Madura muncul pernyataan kiai-kiai yang sangat bagus pokoknya uh, 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 apa namanya menolak lah uh, bangkitnya kembali komunisme Majelis Ulama juga mengeluarkan maklumat seperti itu ke dua hari yang lalu orang-orang Madura juga sensitif nah saya katakan orang Madura tuh sejak dulu anti komunis oleh sebab itu oleh sebab itu Rancangan undang-undang eh, haluan ideologi negara itu harus kita kawal. Jangan sampai memberi peluang kepada eh, komunisme. Saya sebagai orang yang duduk di pemerintah sudah mengatakan bahwa komunisme tidak boleh hidup di Indonesia. Jadi oleh sebab itu eh, saya sudah mengusulkan pencantuman eh, TAP MPR nomor 1 tahun 2003 sebagai dasar dibuatnya undang-undang itu salah satunya. Apa? TAP MPR nomor 1 23 itu eh, tahun 2003 itu menyatakan bahwa TAP MPR S nomor 20 tahun 1966 yang melarang komunisme, leninisme dan marxisme itu dilarang. TAP MPR S nomor 20 25 tahun 1966 itu oleh TAP MPR S terakhir oleh TAP MPR terakhir nomor 2 eh, nomor 1 tahun 2003 yang dikenal TAP Sapu Jagat di situ eh, Pak Didi Rahbini ikut di MPR eh, kita membuat eh, TAP MPR itu pada waktu itu bahwa komunisme tetap dilarang oleh sebab itu eh, kita usahakan agar itu nanti masuk di dalam undang-undang yang kedua Pancasila itu adalah Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 
yaitu Pancasila yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, bla bla bla, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh sebab itu kita juga tidak setuju adanya pemerasan Pancasila ke dalam Trisila atau Eka Sila. Jadi, saudara, ini ini posisi, ini posisi. Jadi, kalau ada ribut-ribut memancing seakan-akan itu itu seakan-akan pemerintah itu melarang apa membuka pintu bagi bangkitnya kembali komunisme saya ada di dalam pemerintah saya ada di dalam pemerintah saya saya akan mempertahankan itu bahwa Pancasila yang kita anut adalah Pancasila yang bukan diperas lagi ke Tri maupun Ekasila dan TAP MPRS itu harus menjadi cantolan di dalam HIP rancangan undang-undang HIP yang yang sekarang sedang dirancang itu harus diketahui bahwa rancangan undang-undang itu dibuat oleh DPR saya dan Pak Pak Didi Rahbini itu ada di DPR agak lama tahu bahwa rancangan undang-undang itu bisa datang dari pemerintah bisa datang dari DPR yang ini yang sedang diributkan ini datang dari DPR dan kita akan menilainya kita akan mem- me- mengoreksinya sampai akhirnya Pancasila yang dikatakan dibuatnya undang-undang itu untuk memperkuat ideologi dasar sebagai Pancasila sebagai dasar ideologi negara kita arahkan ke situ bahwa Indonesia betul-betul negara Pancasila dengan segala kesepakatan politik yang sudah dicapai sejak tahun 66 sampai tahun 2003. Nah saya kira itu bapak-bapak sekalian dari saya ingin rasanya saya berlama-lama. berbicara di sini karena banyak yang terpikir oleh saya untuk disampaikan tapi saya tahu kita dibatasi oleh waktu orang di seluruh orang Madura di seluruh dunia ini mau sedang bicara adalah tidak bijaksana kalau saya bicara terlalu panjang saya mohon maaf lahir batin kepada semuanya kepada para bupati di Madura tolong dijaga kondisi kondusivitas Madura katakan bahwa urusan urusan undang-undang HIP itu kita semua ikut mengawal dan saya sebagai orang Madura yang duduk di pemerintah akan mengawal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.